ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா இப்போ இந்த நிறைய இடத்துல நம்ம பைரவர் பத்தி பாத்துருக்கோம் ஆனா இங்க இருக்க பைரவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பைரவர் சித்தர்னு போட்டிருக்கீங்க அதே போல அவர் ஒரு உருவமும் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கு இது என்ன காரணம் ஐயா என்ன இதை ஏதாச்சும் சுற்றுமங்கள் இருக்கா கண்டிப்பா பைரவருங்கிறது சிவபெருமானுடைய ஒரு அவதாரம் இந்த அவதாரத்துல வந்து சித்தர் வேறு இல்ல சிவன் வேறு இல்லை அப்படிங்கிறதுனாலதான் இங்க சர்வ சித்தருடைய ஆணைக்கினங்க என்னுடைய ரூபத்திலே தான் நான் இங்க சர்வ பைரவராக இங்க இருக்கணும் பைரவர் சித்தராக இங்க வந்து அருள் பாவிக்கணும்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு ஐயா தகவல் கொடுத்தாங்க அதன் பேர்ல வந்து இது பாத்தீங்கன்னா சித்தருடைய இதுவாக தான் இருக்கும் இங்க நிர்வாண ரூபம் இந்த நிர்வாண ரூபத்துல அதுல பாருங்க ஒரு அந்த அந்த ஆதாரத்துல பைரவருடைய ஆதார பீடத்துல ஆதாரத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இது தெரியும் அது வந்து நம்ம வந்து கொச்சையாகவே நினைக்கக்கூடாது பைரவருக்கு அதுதான் நமக்கு ஆதாரம் அதுதான் பிரச்சனை மந்திர தந்திர தொல்லைகள் சைவன கோளாறுகள் எதிரிகளுடைய நிவர்த்தனை அப்படி இருக்கும் போது இங்க வந்து ஜடாமுடியோட தாடியோட ருத்ராட்சம் பூண்டு கதை சூலம் இதெல்லாம் வச்சு இங்க இருக்கும் போது இங்க சித்தர்களாக தான் இங்க அருள் பாவிக்கணுங்கிறது சர்வ சித்தருடைய இது ஆணைக்கிணங்க அவருடைய அருள்வாக்கின்படி இங்க வந்து இந்த சர்வ சித்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜடாமுடியோட இருப்பாங்க ஐயா பாத்தீங்கன்னா வேதங்களை காமிச்சிருப்போம் நான்கு வேதங்கள் பைரவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பீரமாக நிற்பாங்க நம்ம கூடவே இருப்பது இறப்பும் பிறப்பும் தெரிவதற்கு இந்த பைரவருக்கு தான் தெரியுங்க மாதிரி நம்மளுடைய நல்ல வழிகளையும் நம்மளுடைய பிறப்பு நல்ல வழிகளை கொண்டு போகிறதுக்கும் பைரவராக இருக்கணும் இந்த சித்தர் வந்து பைரவ சித்தராக இங்கே வழிபடணும்னு சொல்லி இங்கே அஷ்டமி திதி நாலு ராகால பூஜையில் இங்கே வந்து கடன் பிரச்சனை சைவன கோளாறுகள் இதெல்லாம் வந்து இந்த பைரவ சித்தருக்கு வழிபட்டு நலமடைகிறாங்க நன்றி ஐயா வணக்கம் ஐயா திருவடி சொன்னாங்க ஐயா இப்போ நம்ம கோவில வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஒரு சிவலிங்கம் பார்க்க முடிஞ்சது இப்ப இங்க பாத்துட்டு இருக்க சிவலிங்கத்துல வித்தியாசமா ஒண்ணு ஒரு மாடம் வச்சு அங்க விளக்கு எரிஞ்சிட்டு இருக்கு இதுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு காரணங்கள் இருக்கா ஐயா இல்ல எதனா விளக்கம் இருக்கா கண்டிப்பா இதுக்கு ஒரு விளக்கம் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு லிங்கம் நீங்க எங்கேயுமே பாத்துருக்க மாட்டீங்க பாத்துருக்கீங்களா இல்லையா இல்ல இந்த மாதிரி ஒரு சிவலிங்கத்துல வந்து ஒரு மாடம் மாதிரி அமைத்து அதுல வந்து ஜோதி பிரகாசிச்சிட்டு இருக்கு இது ஏன் இந்த ஜோதி இதுல வந்து இதுல ஏற்றி வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா இப்போ ஒவ்வொருத்தருடைய ஆத்மாக்களும் இறைவனிட போகணுன்ற ஒரு தாற்பயம் சித்தர்களுடைய அருளாசி இதனுடைய தாற்பயத்துல இந்த சிவலிங்கத்துல பாத்தீங்கன்னா உள்ள பாத்தீங்கன்னா கருங்கல்ல விளக்கு இருக்கும் கருங்கல் உள்ள கருங்கல் வச்சு அதுல நெய் ஊத்தி தீபம் ஏற்றி இதுல எரியும் இந்த சிவலிங்கமாக அது ஆணும் பெண்ணும் உலகமே அதுதான் இதனுடைய நம்மளுடைய ஆத்மா வந்து இறைவனிட்ட போகணுங்கிறதுக்காக சகல ஆத்மாக்களும் ஜீவாத்மா போகணும் இந்த ஜீவாத்மா வந்து பரமாத்மா இறைவனிட்ட போகணுங்கிறதுக்காக இது பண்ணோம் இது எப்பனா இப்ப சித்ரா பௌர்ணம் எனக்கு ஐயாவுடைய அருள்வாக்கின்படி இந்த சிவலிங்கம் இந்த மாதிரி அமைச்சு இதுல வந்து யாகங்கள் சித்தர்கள் யாகங்கள் வளர்த்து இதுல வந்து பால்வடிகிற குச்சி ஆலங்குச்சி அரசங்குச்சி இந்த அரசங்குச்சி ஆலங்குச்சியும் எடுத்து இரண்டும் ஒன்றாக்கி அதுல பசும் நெய் பசும் நெய்யில அது இது பண்ணி இங்க பிரார்த்தனை செய்து அகல் மண் அகல் விளக்கு எடுத்து பச்சரிசி வைத்து இதுல இருந்து தீபம் எடுத்து இந்த சமாதி சர்வசித்தனுடைய சமாதியை சுத்தி வளம் வந்து அங்க பிரார்த்தனை பண்ணோம் எப்படி பிரார்த்தனை பண்ணி வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய நண்பர்கள் நம்மளுடைய உற்றார் உறவினர்கள் நம்மளுடைய தாய் தந்தையர்கள் நம்மளுடைய மூதாதர்கள் இறந்தவர்களாக இருந்தாலும் சரி இருக்கும்பவர்கள் இருந்தாலும் சரி உயிரோடு இருப்பவர்களாக இருந்தாலும் சரி இறந்தவர்களாக இருந்தாலும் சரி அவங்களுடைய ஆத்மா இறைவனிட போய் சேரணும் ஆத்மா ஞான ஆத்மா ஆத்ம ஜோதி ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு தாற்பயத்துல ஐயாவனுடைய சர்வசித்தருடைய அருமாக்கின்படி இங்க வந்து விளக்கேற்றி வச்சு மறுபடியும் அந்த ஆலங்குச்சியும் அரசு அரசங்குச்சியும் நெய் ஊற்றி அந்த தீப தீப பந்தன் சொல்லுவாங்க இப்ப இறந்து போனாங்கன்னா தீபந்தம் பிடிச்சி பேரன்லாம் சுற்றி வாங்கன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதே மாதிரி அவங்களுடைய ஆத்மா வந்து பஞ்சபூதங்களாக ஆகணுங்கிறதுக்காக இந்தனுடைய தாற்பயத்துல இந்த ஆத்ம ஞான ஜோதி லிங்கத்தை நம்ம இங்கே உருவாக்கி சர்வசித்தனுடைய ஆணைக்கிணங்க 
எல்லாருடைய அடியார்களுக்கும் இங்க வந்திருக்க அத்தனை பக்தர்களுக்கும் அந்த அரசங்குச்சி ஆலங்குச்சியும் நெய் ஊற்றி அந்த தீபக்குச்சிகிட்ட அது கொடுத்து இங்க யாகங்கள் வளர்ப்போம் அந்த யாகத்துல வந்து அந்தனுடைய இது ஐயாவில இருந்து இந்த தீபத்துல இருந்து ஏத்தி அந்த தீபத்தை வந்து நம்மளுடைய உற்றார் உறவினர்கள் தாய் தந்தை நம்மளுடைய ஆத்மா உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை ஆத்மாக்களும் இறைவன் என்று போய் சேரணும் அப்படின்ற ஒரு தாற்பயத்துல இந்த லிங்கத்தை ஐயாவுடைய சர்வசித்தனுடைய அருள்வாக்கின்படி இதை இதை செய்து இந்த மாதிரி இதை வழிபட்டுட்டு வரோம் இப்பவும் அமாவாசை பௌர்ணமி அவங்க அவங்களுடைய அப்பா அம்மா திதி ஏதாவது இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு திவசம் வருது இது வருதுன்னா அந்த மாதிரி இங்க வந்து பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு கூட இங்க வந்து விளக்கேத்துறாங்க அவங்களுடைய ஆத்மா சுபிட்சமான நிலைமை உண்டாகுதுன்னு எனக்கு சில பேர் சொல்லியிருக்காங்க எனக்கு இவ்வளவு நாள் எனக்கு இத்தனை வருஷம் ஆச்சு கனவுல வரல இப்ப வராங்க இங்க வந்து விளக்கேத்தணும் எனக்கு நல்லா இருக்கு அப்படின்ற நிலைமையில வர்றாங்க சில தடைகள் நிவர்த்தனையாகும் இந்த சிவலிங்கத்துக்குள்ளா அருட்பெரும் ஜோதியா பஞ்சபூதங்களாக இதை காமிச்சு உலகமே சிவலிங்கம் தான் ஆதிலிங்கம் ஆதிதான் சிவலிங்கங்கிற ஒரு இதை காமிச்சு அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அந்த இது வந்து சித்தர்கள் யாகம் வளர்த்து அவங்களுடைய இங்க உலகத்தில் உள்ள அத்தனை ஆத்மாக்களும் அங்க வந்து சுபட்சமாகணும்னு சொல்லி இது பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த லிங்கம் அதுக்குதான் ஆத்ம ஞான ஜோதி லிங்கம் இதுக்கு வேற எதுக்கு இருக்குங்களா இல்லையா இப்ப அடுத்தது பிரைவேட் பத்தி நான் அடுத்த கேள்வி கேட்டுக்கிறேன் 